Bonjour, euh, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment creuser une forme sur Cinema 4D. Je suis en train de vous donner les bases du logiciel. Donc, si tu es intéressé par le logiciel, euh, prends la peine de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre au moins ce que je suis en train de dire. Parce que c'est des étapes, si vous sautez devant, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est pourquoi je prends le temps d'expliquer chaque étape jusqu'à ce qu'on commence un projet complet. C'est-à-dire, on prend un plan architectural et on commence à le confectionner du début jusqu'à la fin. Et après, pour ceux qui sont intéressés par les animations, vidéos, pour beaucoup de choses, on va juste euh, progresser. Donc, euh, dans cette nouvelle vidéo, euh, c'est de vous montrer comment creuser une forme. Donc, euh, tout d'abord, je vais venir sur mon viewport. Ici, c'est le viewport. Soit on l'appelle viewport ou espace de travail. Donc, euh, je vais mettre un cube. Je vais placer un cube. Je vais dire un cube quelconque. Donc, euh, comment creuser une forme euh, sur ce cube donc, d'abord, la première chose que vous devez savoir avant de creuser une forme, c'est-à-dire avant d'apporter une modification sur un, un élément sur Cinema 4D, vous devez rendre cet élément éditable. Voilà. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. Et d'abord, pour pouvoir aussi réaliser cette, cette opération, on va lui attribuer une surface de subdivision. Surface de subdivision qui se trouve juste ici. Euh, vous appuyez. Automatiquement, vous allez voir que la surface de subdivision va apparaître dans le gestionnaire des objets. Et vous allez voir le cube que vous avez placé ici, qui va être juste en bas ici. Donc, qu'est-ce que nous, on va faire On va juste glisser ce cube-là euh, dedans, c'est-à-dire dans la surface de subdivision. Donc, je vais maintenir ma souris et je vais glisser le cube. Si la flèche regarde vers le bas, euh, cela signifie que l'opération est bien réalisée. Si la flèche regarde, regarde du moins dans ce sens, cela signifie que vous voulez seulement changer de, de position. C'est-à-dire que vous voulez euh, placer euh, le cube à la première position et la surface de subdivision à la deuxième position. Vous allez comprendre. Vous voyez. Voilà, donc c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Donc, euh, vous devez tout simplement prendre votre cube et glisser euh, là-dedans. Automatiquement, vous allez voir que votre cube va prendre une forme. Voilà. Donc ici, on peut lui attribuer euh, des surfaces de subdivision. C'est-à-dire sur ce cube-là, on a la base, on a le nom. Vous pouvez modifier le nom de la surface de subdivision ici. Vous pouvez mettre un autre nom. Euh, le calque, le calque, on va l'expliquer dans d'autres vidéos. Donc, on, on ne va pas brusquer les choses. On va prendre élément par élément, c'est-à-dire partie par partie, pour que vous puissiez comprendre euh, les choses. Donc, euh, lorsqu'on finit ça, qu'est-ce qu'on va faire maintenant On va venir dans « Objet ». On va venir par exemple objet, base. Bon, on va le laisser juste comme ça. L'objectif, c'est de vous montrer comment creuser une forme. Donc, euh, on va se diriger juste ici dans l'affichage. On va mettre un branche de gros lignes. Et automatiquement, vous allez voir euh, des lignes qui vont apparaître sur votre objet. Donc, euh, l'objectif de notre vidéo, c'est de creuser une forme. C'est-à-dire de réaliser un trou dans notre, réaliser un trou dans l'objet qui se trouve juste sur notre viewport. Donc, comme je l'ai dit, avant de modifier un élément sur Cinema 4D, il faut rendre l'élément éditable ou même modifiable. Il y a une seule option qui est capable de réaliser cette opération et ça, ça, ça se trouve du moins juste ici. Lorsque je vais cliquer dessus, vous allez voir que le symbole du cube qui se trouve juste là va changer. Pour vous dire que maintenant, l'objet qui se trouve juste ici, vous pouvez le modifier. Donc, euh, je vais cliquer dessus. Automatiquement, vous voyez que le symbole a changé. Maintenant, pour pouvoir euh, euh, creuser la forme, vous venez ici, juste ici, vous allez voir Polygone. Vous cliquez sur Polygone et vous allez voir que vous pouvez maintenant modifier votre euh, cube. À la base, c'est un cube. Voilà, à la base, c'est un cube. C'est parce que euh, je l'ai juste introduit dans la surface de subdivision euh, que sa forme a juste changé. Sinon, à la base, c'est un cube. Vous pouvez maintenant, que, vous pouvez maintenant modifier votre élément. Faites tout ce que vous voulez. Créer des figures, des formes. Voilà. Maintenant, notre objectif, c'est de creuser. Donc, pour pouvoir creuser, on va faire clic droit de notre souris. On va chercher juste extruder. Vous appuyez extruder. Automatiquement, vous pouvez extruder votre élément. C'est-à-dire, vous voyez, je suis en train de maintenant, euh, du moins, euh, creuser la forme. Vous voyez. À la base, c'était un cube. Et maintenant, je peux lui attribuer n'importe quelle forme. Voilà, vous voyez dedans. Donc, euh, si cette vidéo t'a plu, 
avant de quitter la vidéo, je vais encore euh, réaliser un petit résumé. Lorsque vous voulez creuser une forme, c'est-à-dire apporter des modifications à un objet sur Cinema 4D, la première des choses que vous devez réaliser, c'est de rendre votre objet éditable. Et pour rendre notre objet éditable, je vais supprimer cette action. Euh, comme ça, on va revenir euh, en arrière. Pour rendre l'objet éditable, tu cliques sur ton cube. Tu viens juste ici, surface de subdivision. Euh, tu introduis le cube dans la surface. Tu vas voir que ton cube va prendre cette forme. Tu viens sur affichage. Tu prends ombrage de gros ligne. Tu vas avoir automatiquement des lignes qui vont apparaître sur euh, ton objet en question. Et automatiquement, tu viens ici, polygone. Tu cliques. J'ai oublié. Tu dois rendre l'objet d'abord éditable. Tu viens ici, polygone. Tu cliques. Automatiquement, tu vas voir les surfaces. Voilà. Que tu peux rendre éditable. Donc, tu vas voir ici, lorsque tu réalises cette opération, tu peux modifier. Voilà. Maintenant, si tu veux creuser la forme, tu fais clic droit de ta souris. Extruder. Tu viens ici, tu creuses ta forme tranquillement. Voilà. Maintenant, euh, l'autre cas que j'ai voulu aussi expliquer, je vais juste fermer. Non. On va apporter un cube. Vous allez remarquer que lorsque je ne rends pas euh, l'objet éditable, je ne peux pas le modifier. Ici, si vous voyez que je n'ai pas encore appuyé sur éditable. Vous allez voir que je vais tout faire, je ne peux pas le modifier. Je, je peux seulement juste le déplacer. Même si je prends, euh, par exemple, je vais voir la surface. Je fais introduire la surface de subdivision et je prends le cube pour introduire, pour introduire du moins à l'intérieur. Vous allez voir que ce cube-là, je ne peux pas le modifier. Je peux juste euh, seulement le déplacer dans des sens, mais je ne peux pas le modifier. Donc, euh, pour réaliser cette opération, c'est-à-dire, lorsque vous voulez modifier un élément sur Cinema 4D, il faut toujours rendre l'objet éditable. Et c'est l'option qui se trouve juste ici. Donc, euh, si ma vidéo t'a plu, si tu es vraiment intéressé par Cinema 4D, pour euh, tous les logiciels que j'explique aussi, euh, tu peux t'abonner, activer la cloche de notification euh, pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao